ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் இந்த சூடான்லேருந்து சவுத் சூடான் பிரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஏற்கனவே சூடானோட வைஸ் பிரசிடண்டாக இருந்த இந்த சல்வா கிர் அப்படின்றவர் இந்த சவுத் சூடானோட பிரசிடண்ட் ஆகிடுறாரு இவருக்கு அசிஸ்டண்ட்டாக வந்து வைஸ் பிரசிடண்ட் ஒருத்தருவாரு அவர் வந்து பார்த்தோன்னா தெற்கு சூடானில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டாவது மிகப்பெரிய கம்யூனிட்டி எத்தனிக் குரூப் அதாவது ஃபஸ்ட்டு இடத்துல இருக்கிறது தின்கா அப்படின்ற குரூப்பு அந்த தின்காவோட கிட்ட தான் சல்வா கிரா இருக்காரு பிரசிடண்டாக இருக்காரு அவருக்கு ரெண்டாவது இடத்துல இருக்கிறதுன்றது வைஸ் பிரசிடண்ட் அவரோட பேர் வந்து மச்சார் இந்த மச்சார் அப்படின்றது இந்த தின்காவுக்கு அடுத்து இந்த சவுத் சூடானில் மிகப்பெரிய கம்யூனிட்டியாக இருக்கிற நியூர் அப்படின்ற ஒரு கம்யூனிட்டி சார்ந்தவர் இதனால் இந்த சல்வா கிரா என்ன நினைக்கிறார் அப்படின்னா தின்கா குரூப்புன்றது லார்ஜஸ்ட்டு அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிறது இந்த நியூர் குரூப்பு அப்போ ரெண்டு பேர்த்துக்கும் வை பிரசிடண்ட் ஒருத்தர் வைஸ் பிரசிடண்ட் ஒருத்தர் வந்து இருந்தோம் அப்படின்னம்னா நாட்டில் அமைதி நிலவும் அப்படின்ற மாதிரி நினைக்கிறாரு ஸோ அதனால தான் இந்த சல்வா கிரி அப்படின்றவர் இந்த மச்சார் அப்படின்றவர வைஸ் பிரசிடண்டாக செலக்ட் பண்ணி கூட வச்சுருக்காரு ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு வரைக்குமே விஷயங்கள் வந்து ஸ்மூத்தாக போயிட்டுருக்கு அப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு சம சமயத்தில் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா இந்த மச்சார் அதாவது வைஸ் பிரசிடண்ட் இருக்கா இல்லையா நியூர் கம்யூனிட்டிலேருந்து வந்தவர் அவர் வந்து என்ன சொல்கிறாருனா இவரை பார்த்து சல்வா கிரை பார்த்து நீங்கள் வந்து உங்களோட ஆட்சி வந்து சரியில்லை இதில் வந்து நிறைய ஊழல் வந்து வலிஞ்சு போச்சு நீங்கள் ஏகப்பட்ட அளவு கோடி கணக்கில் வந்து சொத்து சேர்த்துட்டீங்க மக்கள் பொருளாதாரம் வந்து சரியில்லை கிட்டத்தட்ட சுதந்திரம் வாங்க வாங்கின பிற்பாடு சூடான்லேருந்து சுதந்திரம் வாங்கின பிற்பாடு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு மாதம் வந்து ஆயில் ப்ரொடக்ஷனை வந்து இந்த சவுத் சூடான் வந்து நிறுத்தி வச்சுட்டாங்க அது ஒரு சல்வா கிரி தான் வந்து நிறுத்தி வச்சார் ஸோ அதனால் வந்து எக்கனாமி வந்து ஃபுல்லாக டவுன் ஆகிடுச்சு ஏன்னா ஃபுல்லாகவே லேண்ட் லாக்டு கண்ட்ரி அதாவது சுற்றிலும் இந்த சவுத் சூடான சுற்றிலும் மற்ற நாடுகள் தான் இருக்கும் பொழுது கடற்கரை கிடையாது அதனால் மற்ற நாடுகளை கென்யாவையோ அல்லது சூடானையோ அல்லது எரித் எத்தியோப்பியாவையோ நம்பி தான் வந்து இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கட்டாயம் தான் இந்த சவுத் சூடானுக்கு அதாவது போர்ட்டை வந்து அக்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இதனால் ஒரு இந்த இந்த நிர்வாக சீர்கேடுனால வந்து என்ன ஆகுதுன்னா இந்த மச்சார் அப்படின்றவர் இந்த சல்வாக்கிர் மேலே ஒரு குற்றச்சாட்டு வைக்கிறாரு இந்த குற்றச்சாட்டு வந்து அவருக்கு பிடிக்கலை உடனே வந்து என்ன பண்ணுறாருனா நீ வைஸ் பிரசிடண்டே கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு பதவியை விட்டு விளக்கிடுறாரு அதோட சேர்த்து அவர் ஆதரவாக இருக்கிற ஒரு இருபத்தெட்டு பேரையும் வந்து ஐ மீன் இருபத்தெட்டு பேரையும் வந்து நீக்கிடுறாரு அது அந்த மாதிரியான ஒரு பொலிட்டிக்கல் சட்டம் தான் சவுத் சூடான் ஸோ நீக்கி நீக்கின உடனே இவர் வந்து இந்த டிங்கா குரூப்புக்கும் நூர் குரூப்புக்கும் இடையில சண்டை வர ஆரம்பிக்குது இந்த திங்காவுக்கும் நூறும் வந்து எங்கே இருக்காங்கன்னா இந்த சவுத் சூடான் வந்து மில்ட்ரியில் வந்து இருக்காங்க இந்த மில்ட்ரியில் இருந்தனால ரெண்டு பேர்த்துக்கு சண்டை வந்ததுனால கிட்டத்தட்ட வந்து அது வந்து ஒரு சிவில் வாரம் மாறிடுச்சு ஸோ இந்த குரூப் அதாவது திங்கா குரூப்புன்ற நூறு குரூப் அடிக்க இந்த நூறு குரூப்புன்ற திங்கா அடிக்க ஸோ இது வந்து ஒரு நாட்டு அந்த நாட்டில் சவுத் சூடானில் இருக்கக்கூடிய பத்து மாநிலங்களில் அப்படி பரவ ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ இதனால் ஒரு மக்கள் எல்லாமே ஏன்னா அது ப்ரிடாமெண்ட்டாக விவசாய நாடு ஸோ விவசாயத்துக்கு வந்து ஏற்கனவே வந்து வறட்சியான ஒரு பூமியாக இருக்குது ஒரு பக்கம் அதாவது நான் சொல்கிறது அது நார்தன் பார்ட் ஆஃப் சவுத் சூடானில் அந்த மாதிரி வறட்சியான ஒரு பகுதி தான் இதில் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு குழப்பம் நாட்டில் வந்து வந்த உடனே அது ஒரு பெரிய லெவலில் சில்வர் ஆர ஆரம்பிச்சிருச்சு கிட்டத்தட்ட இந்த சவுத் சூடானோட பாப்புலேஷன் அப்படின்றது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்னேகால் கோடி இந்த ஒன்னேகால் கோடி அப்படின்னா அது கிட்டத்தட்ட தமிழ்நாட்டை விட ஒரு அஞ்சு மடங்கு பெருசு தான் இந்த சவுத் சூடான் ஆனால் மக்கள் தொகைன்றது தமிழ்நாட்டுக்கு கிட்டத்தட்ட ஏழரை கோடி இருக்குது ஆனால் சவுத் சூடான் நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா ஒன்னேகால் கோடி தான் அப்படி அந்த ஒன்னேகால் கோடியில் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தி அஞ்சு லட்சம் பேர் வந்து இடம்பெயர்ந்துட்டாங்க இன்டர்னல் ஆட் ஐடிபின்னு சொல்லக்கூடிய இன்டர்னலி டிஸ்பிளேஸ்டு பீப்புளாக மாறிட்டாங்க இன்னொரு ஒரு இருபத் இருபத்தஞ்சு லட்சம் பேர் வந்து பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அண்டை நாடுகளுக்கு அகதிகளாக போயிட்டாங்க ரெஃப்யூஜிஸாக போயிட்டாங்க இந்த சவுத் சூடான்லேருந்து மீதி இருக்கிறவங்க ஒரு ஒரு நாற்பது லட்சம் பேர்த்துக்கு வந்து இம்மிடியேட்டாக இப்போதைக்கு வந்து சாப்பாடு தேவைப்படுது ஃபெமைன் ஸ்டார்வேஷன் ஸோ டெத்து இதெல்லாம் வந்து இதாக இருக்குது இது வேறு ட்ராப்பிக்கல் ரீஜன் பக்கத்தில் வந்து இருக்கிறதுனால ஏன்னா சவுத் சூடான் அப்படின்றது மூணு டிகிரி நேரத்தில் வந்து ஆரம்பிக்கும் மூணு டிகிரி வடக்கு அட்சரைகள் வந்து ஆரம்பிக்கும் ஸோ புவியியல் ரீதியாக வந்து பார்த்தோன்னா மழை அதிகமாக பெறுற மழை வந்து அதிகமாக ரிசீவ் ஆகிற இந்த பிரதேசம் தான் சவுத் சூடான் அதனால் ஃபுல்லாக காலரா டிசீஸு மலேரியா டிசீஸ்லாம் வந்து இருக்குது இது இல்லாமல் இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் வந்து ஜஸ்ட் அவங்களால முடிஞ்ச இது வந்து கொடுத்துட்ருக்காங்க இதுக்கு இடையில் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு சமயத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட அது ஆரம்பித்த இந்த சவுத் சூடானோட சிவில் வார் அப்படின்றது இன்ன வரைக்குமே நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது இதுக்கு இடையில் இந
நாடாளுமன்றம் எல்லாமே இருக்கு அங்கே திருப்பி வந்து மறுபடியும் வைஸ் பிரசிடண்டா வந்து அவர் இருப்பாரு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஒப்பந்தம் வந்து சைன் ஆச்சு ஆனா அதுக்கு திரும்பி வந்தபோது மறுபடியும் ஒரு சண்டை வந்து வந்துருச்சு ரெண்டு குரூப்புக்கு இடையில மறுபடியும் அவர் இப்போதைக்கு சவுத் சூடான் ஐ மீன் சூடானோட வைஸ் பிரசிடண்டா அவர் கிடையாது அவர் இப்போதைக்கு எக்ஸைல்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க புகலிடத்துல வந்து எப்படி தலாயில்லாமா இந்தியாவில் வந்து இருக்காரோ அதே மாதிரிதான் மச்சார் அப்படின்றவரும் இருக்காரு இப்போ வேற ஒரு ரெண்டு பிரசிடண்ட் வந்து அங்கே ரூல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அந்த சவுத் சூடானோட தலைவராக இருக்கிறது ஐ மீன் பிரசிடண்டாக இருக்கிறது சால்வாக்கிறது தான் அப்போது இதில் இப்போதைக்கு ஹியூமனிடேரியன் அசிஸ்டன்ட் இது எப்படி உலக நாடுகள்லாம் கண்டனம் தெரிவிக்குது அப்படின்னா இந்த சல்வாக்கிற அப்படின்றத ஜார்ஜ் புஷ் இருந்தார் இல்லையா அதாவது அமெரிக்கன் பிரசிடண்ட் அவர் வந்து இந்த சவுத் சூடான் வந்து பிரியறதுக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணார் ஸோ அதனால் அவர் வந்து ஒரு கிஃப்ட் ஒன்று கொடுத்தார் ஒரு ஹேட் அதாவது மிக்சியன் ஹேட் மாதிரி ஒன்று கொடுத்தாரு ஒரு கவுபாய் ஹேட் அதை தான் போட்டுட்டு நம்ம சல்வாக்கிற வந்து எங்கே போனாலும் வெளியில் அப்பீரன்ஸ் ஆகிறது அந்த கேப்போட தான் வந்து அப்பீரன்ஸ் ஆவார் இந்த சல்வாக்கிர் இதில் இந்த மச்சார் அப்படின்ற ஒரு தப்பிச்சு போனதுக்கு பிற்பாடு ஏற்கனவே அந்த சவுத் சூடானில் இருக்கக்கூடிய பத்து ஸ்டேட்டை வந்துட்டு இருபத்தி எட்டு ஸ்டேட்டாக மாற்றிட்டார் இந்த இரு யார் இந்த சல்வாக்கிர் அப்போது சல்வாக்கிர் மாற்றினதுனால இது வந்து கோபம் ஆகிடுச்சு மச்சாருக்கு ஏன்னா இது வந்து தொகுதி அடிப்படையில் அதாவது நம்ம ஊரில் பொலிட்டீஷியன்ஸ்லாம் வந்து ஜெயிக்கிறதுக்கு இலகுவா ஏதுவா சில ஏரியாஸ்லாம் வந்து தொகுதி பங்கீடு பண்ணிப்பாங்க இல்லையா அப்படிதான் பண்ணிப்பாங்க நினைக்கிறேன் அந்த மாதிரி தொகுதி பங்கீடுன்ற மாதிரி அதாவது டிங்கா பீப்புள் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுற மாதிரி நிறைய வந்து வச்சுட்டாங்க ஐ மீன் இந்த சால்வாக்கிர் வந்து வச்சுட்டாரு அதனால் பத்து ஏற்கனவே வந்து சவுத் சூடானில் இருக்கக்கூடிய பத்து ஸ்டேட்டாக இருந்ததை இருபத்தி எட்டு ஸ்டேட்டாக மாற்றிட்டாரு இதனால் வந்து ஈக்குட்டோரியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எத்தனி குரூப் இருக்குது அந்த ஈக்குட்டோரியன் குரூப்ஸ் வந்து பிரிஞ்சு போயிட்டாங்க அந்த பத்து ஸ்டேட்டுக்குள்ளேயே வந்து பார்த்தோன்னா பிரிஞ்சு போயிட்டாங்க இதனால் அந்த கவர்மெண்ட்டோட கான்ட்ராக்ட் எல்லாமே இந்த டிங்கா பீப்புளுக்கு வர்ற மாதிரி பண்ணிட்டாரு இந்த சல்வாக்கிர் இதனால் அந்த ஈக்குட்டோரியன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு ட்ரைபல் குரூப்பும் அந்த ஒரு எத்னிக் குரூப்பும் இவர் மேலே இந்த சல்வாக்கிர் மேலே அது டிங்கா ட்ரைபல் மேலே ஏகப்பட்ட கோபத்தில் இருக்காங்க ஸோ அப்போது இதுதான் வந்து சவுத் சூடானில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மேஜரான கான்ஃப்ளிக் இதுக்கான முக முக்கிய காரணம் வந்து என்ன அப்படின்னா ஒன்று வந்து அலினேஷன் அலினேஷன் அதாவது ஒரு மெயின் ஸ்ட்ரீம் டெவலப்மெண்ட்லேருந்து சவுத் சூடானை வந்து அதாவது தெற்கு பகுதியாக இருக்கக்கூடிய சூடானை வந்து எலிமினேட் பண்ணதுனால அல்லது அவங்களுக்கு சரியான உரிமைகள் கொடுக்காதனால சூடான்லேருந்து இந்த சவுத் சூடான்றது பிரிஞ்சு வந்துச்சு ஒருவேளை இந்த சவுத் சூடான் வந்து ஆனதுக்கு அப்புறமும் அவங்களால ஏன் வந்து முன்னேற முடியல அப்படின்னா அதுக்கு காரணம் அங்கே இருக்கக்கூடிய எத்னிக் குரூப்ஸ் கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறுக்கும் மேற்பட்ட எத்னிக் குரூப்ஸ் வந்து சூட ஐ மீன் சவுத் சூடானில் வந்து இருக்குது அதனால் அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய இன்டர்னல் ட்ரைபல் கான்ஃப்ளிக்டு இதெல்லாமே இருக்குது இதுக்கு இடையில் இந்த நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்லையா மாடு மேய்க்கிறது அப்படின்றது ஒரு பெரிய விஷயமாக சொல்லுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த ரீஜன் தான் டார்ஃபர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கக்கூடிய ரீஜன் இந்த டார்ஃபர் ரீஜன் வந்து சூடானோட மேற்கு பகுதியில் இருக்குது இந்த ரீஜனில் தான் முதல்ல இந்த கான்ஃப்ளிக்ட் அப்படின்றது ஆரம்பிக்குது இந்த டார்ஃபர் ரீஜனில் வந்து ஒரு ரெண்டு குரூப் இருப்பாங்க ஒரு குரூப் வந்து பார்க்குறோன்னா செட்டிலான குரூப் அதாவது அக்ரிகல்ச்சரிஸ்ட் விவசாயிகள் இருப்பாங்க இன்னொரு குரூப் வந்து நார்த்தில் வந்து பாலைவனம் சூடானோட அதாவது சூடானோட நார்த் பகுதியில் பாலைவனம் இது வந்து நான் சொல்லிட்டு இருக்கிறது இப்போ சொல்கிறது வந்து ஒருங்கிணைந்த சூடானாக இருக்கும் பொழுது இந்த சூடானோட வடக்கு பகுதியிலேருந்து தெற்கு பகுதிக்கு வந்து மழை அதிகமாக இருக்கும் ஸோ வடக்கு இருந்து போனோம் அப்படின்னா தெற்கு பகுதியில் போக போக மழை அதிகமாக இருக்கும் அதனால் வடக்கு பகுதியில் வறட்சியாக இருக்கிறதுனால அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒட்டங்களையும் ஒட்டகங்களையும் மாடுகளையும் ஓட்டிட்டு நேராக வந்து இந்த நொமாடிக் குரூப் அதாவது தேசாந்திரி வளச போகிற அந்த குரூப் வந்து நேராக கிளம்பி சவுத் பகுதிக்கு வந்து வரும்போது அங்கே அக்ரிகல்ச்சரிஸ்ட் இருக்காங்க அந்த டார்ஃப் ரீஜனில் அவங்க வந்துட்டு எதுக்காக மாட்டை அங்கே ஓட்டிட்டு வரீங்க உங்கள் ஊர்லேயே மேய்க்க வேண்டியதானே அப்படின்னு சொல்லி சொன் சொல்லும்போது ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு சண்டை ஒரு குழு சண்டையாக மாறி கேங் வாராக மாறி அது சிவில் வாராக மாறி தனியாக சூடான் மற்றும் சவுத் சூடான் அப்படின்ற ஒரு ரெண்டு நாடாக பிரியறதுக்கு வழி வகுத்துருச்சு அப்படின்றது தான் இதுக்கு இடையில் வந்து உலக நாடுகள் எல்லாமே இந்த யூரோப்பியன் யூனியன் ஆகட்டும் அல்லது தனிப்பட்ட முறையில் ஆஸ்திரேலியா நியூசிலாந்து யுஎஸ் இவங்க எல்லாமே வந்து இந்த சவுத் சூடானில் இப்போ நடந்துகிட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த கான்ஃப்ளிக்ட்டுக்கு வருத்தம் தெரிவிச்சிருக்காங்க இது நடக்கக்கூடாது அவங்க வந்து அமைதிக்கு வாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இதில் இந்தியாவோட நிலைப்பாடு வந்து என்னவாக இருக்குது அப்படின்னா எப்போது சவுத் சூடான் அப்படின்ற ஒரு நாடு ஜூ சூடான் அப்படின்ற நாட்டில் வந்து பிரிஞ்சிச்சு ஒரு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில்
சவுத் சூடான் அப்படின்ற ஒரு மிஷன் இருக்குது அதாவது ஐநா சபையோட அமைதிப்படை அந்த சண்டை நடக்காம சிவிலியன்ஸ் வந்து பார்த்துக்கிறதுக்காக அமைதிப்படை இருக்கு அந்த ஐநா சபையோட அமைதிப்படையில் இந்தியன்ஸ் கிட்டத்தட்ட ஒரு முந்நூறுல இருந்து ஒரு ஐநூறு பேர் பக்கம் இருக்காங்க இது இல்லாமல் சவுத் சூடானில் ஜூபா அப்படின்றது ஒரு கேபிட்டலாக சொன்னேன் இல்லையா அந்த கேபிட்டலில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 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 ஐநூறு பிஸ்னஸ் மேன் வந்து இருக்காங்க இது இல்லாமல் ஒரு இருபத்தி ஏழு போலீஸ் ஆஃபீஸர் போலீஸ் கமிஷனர்ஸ் எல்லாமே அங்கே யுனைடட் நேஷன்ஸ் சார்பாக இருந்துகிட்டு இருக்காங்க இதனால் சவுத் சூடான் அப்படின்றது இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு முக்கியமான நாடு தான் ஏன்னா ஃபியூச்சரில் அவங்க ஆயில் ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்றது ரெண்டாவது இந்த ஏற்கனவே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு வாக்கில் சவு ஐ மீன் ஒருங்கிணைந்த சூடானுக்கு நம்ம இந்தியாவில் இருந்து தான் ஃபஸ்ட் எலெக்ஷன் கமிஷனாக இருந்த சுகுமார் சென் அப்படின்றவர் ஃபஸ்ட் எலெக்ஷன் வந்து நடத்தி கொடுத்தாரு ஸோ சூடானுக்கு இது இல்லாமல் நேருவாக இருக்கட்டும் அல்லது காந்தியாக இருக்கட்டும் அவங்க பிரிட்டன் போகும்பொழுது அந்த போர்ட் சூடான்னு சொல்லிட்டு ஒரு இடம் இருக்குது அங்கே இறங்கி மக்கள் மத்தியில் உரை நிகழ்த்திட்டு தான் போனாங்க இது இல்லாமல் சவுத் ஐ மீன் ஒருங்கிணைந்த சூடான் கூட நம்ம ரிலேஷன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க தட்டி சூடான் நார்த் சூடான் நார்த்தில் இருக்கிற அந்த சூடான் சவுத்தில் இருக்கிற இந்த சவுத் சூடான் கூட இப்போதைக்கு நம்ம ரிலேஷன்ஷிப்பை மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோன்றது விஷயம் இது இல்லாமல் அப்பப்போ சூடான் வந்து வறட்சியில் வந்து இருக்கும்போது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பதனாயிரம் டன் கோதுமையை கொடுத்துருக்குறோம் இது இல்லாமல் இந்தியன் கம்பெனிஸ் ப்ரைவேட் கம்பெனிஸ் எல்லாமே அங்கே ஆயில்காக ஆயில்காக இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க பிஸ்னஸ் நடத்துகிறாங்க நம்மளோட மேரி டைம் செக்யூரிட்டிக்கும் இந்த சூடான் கூடையும் மேரி டைம் செக்யூரிட்டிக்காக சூடான் கூட நம்ம ஒரு மெமரண்டம் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் சொல்கிறக்கூடிய உடன்படிக்கை வந்து ஏற்படுத்தி ஏற்படுத்திக்கணும் அதே சமயம் ஆயில்காக நம்ம சவுத் சூடான் கூட ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுன்றதாம் எப்படி இருந்தாலும் இந்தியாவோட நிலைப்பாடு சூடான் மற்றும் சவுத் சூடான் தனித்தனியாக இருந்தாலும் சவுத் சூடானில் நடக்கக்கூடிய இப்போ நடக்கிற இந்த கான்ஃப்ளிக்டில் அந்த மக்கள் கஷ்டப்படுறதுக்காக அந்த நம்மளால் உதவி தான் பண்ண முடியுது ஸோ அந்த டிங்கா குரூப்பும் இந்த நியூயார்க் சே குரூப்பும் சேர்ந்து தான் ஒரு ஒரு அமைதிக்காக வந்து திரும்புவாங்க அப்படின்றது தான் ஒரு சராசரி மனிதனோட ஒரு எதிர்பார்ப்பாக எதிர்பார்ப்பாக இருக்கும் இதுலேருந்து நம்ம பாடம் கற்றுக்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் இருக்குது அதாவது மாடு மேய்க்கிறதுல அந்த டார்ஃபரில் நடந்த ஒரு விஷயம் ஏன்னா இப்போதைக்கு இந்த டார்ஃபர் அப்படின்றதே ரெண்டு பேர்த்துக்கும் இடையில தான் இருக்குது அதாவது நார்த்து நார்த் சைடில் இருக்கக்கூடிய சூடானுக்கும் சவுத் சைடில் இருக்கக்கூடிய சவுத் சூடானுக்கும் இடையில இருக்கிறது தான் இந்த டார்ஃபர் ரீஜன் இந்த டார்ஃபர் ரீஜனை வந்து எப்படி பிரிச்சுக்கிறது ஃபியூச்சரில் பிரிச்சுக்கிறதுன்றது இப்போதைக்கு டக்காஃப் வராக இருக்குது இது அவங்கவுங்க கிளைம் பண்ணிட்டு ரெண்டு குரூப்பும் கிளைம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆனால் இதுன்னா யார் சைடுமே போகாமல் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு ஸ்பெஷல் கண்ட்ரோலில் இப்போதைக்கு இருந்துகிட்டு இருக்கு மேபி அது டார்ஃபர் வந்து சவுத் சைடு போகுமா நார்த் சைடு போகுமான்றது ஃபியூச்சரில் தான் தெரியும் இதில் சூடான் வந்து ஒருங்கிணைந்த சூடானாக இருக்கும்போது காந்தி நேரு இவங்கெல்லாம் வந்து பிரிட்டன் போகும்போது அங்கே போர்ட் சூடான் அப்படின்ற ஒரு இடத்துல இறங்கி அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள்கிட்ட உரை நிகழ்த்திட்டு தான் போயிருக்காங்க ஸோ இது இல்லாமல் சூடான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இந்தியாவில் கிட்டத்தட்ட போதைக்கு கரண்டில் ஒரு ஒரு முப்பதுலேருந்து ஐம்பது பேர் வரைக்கும் படிக்கிறாங்க அதாவது சவுத் சூடானோட ஸ்டூடெண்ட்ஸு சூடானோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதாவது நார்த்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த சூடானோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்டத்தட்ட ஒரு முந்நூறு பேர் படிக்கிறாங்க இது இல்லாமல் சூடானோட மொத்த பாப்புலேஷனில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸில் கிட்டத்தட்ட முப்பதாயிரம் பேர் இந்தியாவிலேருந்து படிச்சுட்டு போனவங்க தான் ஸோ இந்த ஆப்ரிக்கன் யூனியனில் சூடான் அப்படின்றது ஒரு 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 மெம்பர் கண்ட்ரி அப்படி பார்க்கும்போது ஆப்ரிக்கன் யூனியன் கண்ட்ரிஸ்க்கெலாம் நம்ம வந்து ஸ்காலர்ஷிப்பு இந்தியா வந்து கொடு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த இருதரப்பு உறவுகளில் வந்து பார்க்கும்போது சவுத் சூடான் அப்படின்றதும் நமக்கு ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு கண்ட்ரி தான் அங்கே சிவில் வார் வந்து கூடிய விரைவில் முடியணும் அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள் வந்து இயல்பு நிலைக்கு தருவணும் பஞ்சம் பசி பட்டினி எல்லாமே இருக்கக்கூடாது அப்படின்றது தான் ஒவ்வொரு இந்தியனோட கனவாக இருக்குது போர் விஷயம் அப்படின்றது சூடான்லேருந்து பிரிஞ்சு வந்த சவுத் சூடான் அப்புறம் அதுக்கு அவங்க சவுத் சூடானே வந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அந்த டிங்காவும் நூர் அப்படின்றவங்களும் சண்டை போட்டுக்கிறது தான் அப்போது பிரச்சனை அப்படின்றது எங்கே ஆரம்பித்தாலும் டார்ஃபர் அப்படின்ற ரீஜனில் மாடு மேய்க்கிறதில் ஏற்பட்ட ஒட்டகம் மேய்க்கிறதில் ஏற்பட்ட பிரச்சனை அப்படின்றது ஒரு ஒரு குரூப்பு கிடையில் பிரச்சனையாக மாதிரி ஒரு கா ஒரு கண்ட்ரியே ஒரு புது புது நாடை பிரிகிற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வந்து வந்துருச்சு அப்படின்றது இதுலேருந்து நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய லெசன் வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு பிரச்சனை இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை ஃபஸ்ட்டே சால்வ் பண்ணிவிடணும் அதை வந்து வளர விடக்கூடாது அப்படின்றது தான் இது சிலக்கி கேன்சரஸ் செல் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கலா